ரியல் மெட்ரிட் மேலே அவங்களோட ஷீட் வந்திருக்கும் டோர் மாதிரி அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லி பெர்மிஷன் வாங்குறாங்க எஸ் ஓகே அப்படின்ட்டாங்க க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த அட்மாஸ்ஃபியரை இன்னும் மேம்படுத்துறதுக்கு அப்படியே பெல்லிங்கம் வினி ராட்ரி இந்த பசங்க எல்லாம் ஆட போகிறாங்கப்பா செய்ய பண்ண செய்கை பண்ண போகிறாங்க சிட்டியை அதனால் க்ளோஸ் பண்ணுங்க பண்ணாங்களா அப்படின்னா அதுதான் இந்த கேம் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆக்கியிருக்கு ஃபஸ்ட்டு பெப் குவாடியோலாக்கு ஒரு பெரிய கங்கிராட்ஸ் உண்மையிலேயே குவாடியோலாக்கு இந்த கேம் ஒரு ட்ரா தான் வேணும் அப்படி தான் ஆடினாங்க டெக் டாக்டிக்கலாக டாக்டிக்கலாக எனக்கு ட்ரா தான் வேணும் அது ஜீரோ ஆலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல த்ரீ ஆலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல டெக்னிக்கலாக பேசணும் அப்படின்னா ஜீரோ ஆலும் ஒன்று தான் த்ரீ ஆலும் ஒன்று தான் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது ஆஃப்கோர்ஸ் இந்த ஹோம் அவே கோல்ஸ்லாம் விட்டுருங்க மேட்ரு என்னென்னா யோசிச்சு பாருங்களேன் பெப் டீம் லிஸ்டெல்லாம் ரெடி பண்ணி ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் ரெடி பண்ணி எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்குள்ளே வராங்க ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்குள்ளே வரப்ப டெப்ராயின் சொல்கிறாரு வாந்தி வர மாதிரி இருக்குது அதனால் ஆட முடியுமா தெரில இந்த மாதிரி ஒரு கேம் ஃபஸ்ட் லெக் அவே அந்த இடத்துல டெப்ராயின் மாதிரி ஒரு பிளேயர் இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு வாந்தி வர மாதிரி இருக்குது எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்படின்னா அந்த இடத்துல மொத்த கேம் பிளானையும் மாற்றி அதை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இந்த ரிசல்ட்டை எட்டி ஆடுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற விஷயம் இருக்குல்ல அதுக்காக மட்டுமே பெப்புக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெரிய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் பெப்போட டாக்டிக்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னா ஓகே கைஸ் இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட என்ன சொல்கிறது நம்ம மேலே அட்டென்ஷன் கிடையாது அவங்க மேலே தான் அட்டென்ஷனு அவங்க பண்ணட்டோம் என்ன வேணால் பண்ணட்டோம் நான் வந்து அவங்க பண்ணுறது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்கிறேன்ப்பா எப்பா நோட்ஸ் எழுதிக்கோ எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுறோம் எட்டியாடில் செய்யலாம் இப்படி தான் வந்தது சப்ஸ்டியூஷன் கிடையாது அதாவது ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் லெட் இட் ப்ளே ஜஸ்ட் லெட் இட் ப்ளே எப்படி வந்து ஒரு ரெஃப்ரி இந்த மாதிரி கேம்ஸ்க்கெல்லாம் லெட் இட் ப்ளேன்ற ஆட்டிடியூடில் தான் இருப்பாங்க அதாவது சின்ன சின்ன ஃபோலுக்கெலாம் சும்மா விசில் ஊதினா அந்த கேமை வந்து ஃப்ளோ கெடுக்காம ஜஸ்ட் லெட் இட் ஃப்ளோன்ற மாதிரி பெப் அவரோட டீம் சைட்லேருந்து ஜஸ்ட் லெட் இட் ஃப்ளோ சப்ஸ்டியூஷனாக அது பண்ணாங்க கிடையாது அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சார் இவன் ஃபாடன் மட்டும் கொஞ்சம் வெளியே தான் அதெல்லாம் முடியாது ஐயோ அவன் இன்ஜுரி ஆகிட்டேன் அப்படி சரி ஓகே அப்போ நான் ஆல்வரஸ் இப்போ போ அப்படின்ற அளவுக்கு சப்ஸ்டியூஷன் கிடையாது ரைட்டா இதில் விஷயம் என்னென்னா ரியல் மெட்ரிட் சைடில் வினி வாசஸ் அக்காஞ்சி அப்படின்ற மாதிரி எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ராட்ரிகோ வந்து ஆக்சுவலாக லெஃப்டில் அந்த சைடில் ஆடுறாரு அதாவது அத்லெட்டிக் பில்பாவோட வினி சாரி ராட்ரிகோ வந்து லெஃப்டில் ஆடி என்ன இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணாங்கன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த போன கேமில் அப்போது இந்த தடவை அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சுட்டு வினி வந்து உள்ள சென்டரில் வந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் போயிட்டுருக்காரு இது ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அண்ட் இது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அக்காஞ்சி ஸ்ட்ரகிள்டு வித் ராட்ரிகோட வினிஷியஸ் அந்த பால் அண்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கோல் ஃபர்ஸ்ட் கோல்க்கு வந்துடலாம் ஃபாடன் அகெயின் பெர்னாடோ சில்வா சாரி ஃபாடன் தான் பெர்னாடோ சில்வா எனக்கு என்ன கேள்வினா லுனின் எல்லாரும் சொல்கிறேன் ஓகே ஓகே பட் நான் என்ன கேட்குறேன் ரியல் மேட்ரி டீம் நீ வந்து உனக்கு வந்து லெஃப்ட் ஃபுட்டர் அதாவது அவன் வந்து லெஃப்ட்டு தான் அவன் ஸ்ட்ராங்குன்றது உலகத்துக்கே தெரியும் பெர்னாடோ சில்வா பால் நிற்கிறான் அவனுக்கு லெஃப்ட் ஃபுட்டர் ஆவன் ஒரே ஒரு ஆளாட வால் நிற்பீங்க ஒரு ஒரு ஆள் அதுவும் வந்து யாரை நிற்கிருக்கிறீங்க வினீஷியஸ் ஜூனியரை அழகாக சொல்லிட்டு விட்டு போயிட்டான் ரெண்டாவது நிமிஷத்துலேயே அண்ட் இது ஒரு சைடு இருந்ததுன்னா அகேன் நான் கண் கண் பயங்கரமாக மிக்ஸ் அப் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் வர வழியில் ஆர்ஸ்னல் பேயன் வந்து அது வேறு மாதிரி அது 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 ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் டூ ஆல் இது ஒரு த்ரீ ஆல் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் கோல் த்ரில்லர் மாதிரி இருந்தது இது பட் ஆனால் நான் பர்சனலாக ஆர்ஷனல் கேம் பார்க்கல நான் வந்து மெட்ரியோட கேம் தான் பார்த்துருந்தேன் ஏன்னா மோர் இன்டென்சிட்டியாக இருந்தது ஸ்டார்ட்லேருந்தே அதனால் இதில் தான் நான் ஃபோக்கஸ் ஆகிறேன் அதை வந்து நான் அப்புறம் தான் ரீப்ளே பார்த்தேன் அதுக்கு வருவோம் பட் ஆனால் இப்போ இதெல்லாம் பேசி முடிச்சிடலாம் ஓகே அகேன் இப்போ வந்து திரும்ப அந்த ஏஜ் ஓல் டிபேட் வந்துடும் ஹாலண்ட் என்ன பண்ணார் இந்த கேமில் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஷார்ட் ஒரு ரெடி இல்லை இப்படியே தான் பெப்போட பிளானு அப்படி தான் இருந்தது அதாவது நீ என்ன பண்ணுற ரூடிகர் ஷுவாமினி நீ வந்து அவங்களை வந்து எங்கேஜ்டாக வீ நீ வினி பால் டச் பண்ணுறியோ ஹெட் ரெடிக்கிறியோ ஃபஸ்ட் பால் வின் பண்ணுறியோ செகண்ட் பால
சில்வாவும் உனக்கு வந்து விட்டு கொடுத்துருவாங்க சென்டர்ல நீ என்ன பண்றதை பாருன்றது தான் பிளான் ஆனா அங்கதான் காமவிங்கா அப்படின்னு ஒரு பிளேயர் இருந்தாரு வேற மாதிரி ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல காமவிங்காவோட ஒர்க் கிரியேட் எல்லாம் வேற 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 ஃபார்டன் பெலிங்கம் வர்சஸ் ஃபார்டன் மாதிரி தான் எல்லாருமே பேசுவாங்க ரெண்டு இங்கிலீஷ் மென் பேலண்ட் ஆர் கண்டென்டர்ஸ் ஃபார்டன் இந்த இந்த ரேஸ்ல வந்து பெலிங்கம்க்கு கீழே தான் இருக்காரு ஆனால் இந்த கேமுக்கு அப்புறம் மெட்ரிட்ல பேர்ன் அப்பாவில் மேன் ஆஃப் த மேட்சை வாங்கி சைலன்ஸ் பண்ணிட்டார் பெல்லிங்கமோட ஃபேன்ஸை உண்மையிலேயே அப்படி தான் இருந்தது ஃபார்டனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபார்டனோட அந்த லாங் ஷாட் அதுக்கப்புறம் குவாடியோல் 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 வந்து ஜென்ரலாக எனக்கு தெரிஞ்சு ரெஸ்ட் பண்ணுவாருன்னு நான் நினச்சேன் நான் பெப்பு ரெஸ்ட் பண்ணுவார் ஏன்னா அடிச்சு ஆட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க சிட்டி கேம்ஸை அதனால் ரெஸ்ட் பண்ணுவாருன்னு நினச்சா குவாடியோல் அங்கே ஆடுறாரு வந்ததுக்கு அந்த ஒரு லாங் ஷாட் அந்த ஒரு டச்சு கொஞ்சம் ஹெவி ஆகிடும் அப்பயுமே வந்து அந்த ஒரு பவுன்ஸில் வந்து அடித்த ஷாட் வந்து வேற மாதிரி அது வந்து யாருமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க இந்த இந்த எல்லா ஷாட்லையும் வேல்வேர்ட் அந்த ஈக்குவலைசர் என்ன சொல்கிறது அதாவது ஒரு ஒரு ஃபுட்பாலரோட ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்டான்ஸ் ஒரு பர்ஃபெக்ட் பாடி பொசிஷன்னா அது வேல்வேர்டியோட ஷாட் தான் ஏன் அந்த கிராஸ் பர்ஃபெக்டாக கண்டெடுத்தார் வினிஷியஸ் அந்த கிராஸ் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அந்த மாதிரி கம்போஷரில் வர்ற பாலை வாலி அதெல்லாம் திரும்ப பார்க்க முடியாது மக்கள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் திரும்ப பார்க்க முடியாது நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பிளெஸ்டு க்ரீச்சர் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ டீ ஹார்டுக்கு போகிறாங்க அங்கே தான் இருக்குதே சம்பவம் ஆனால் ஆன்சலோட்டி இதுக்கு எப்படி ரிப்ளை பண்ணுவாருன்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஆனால் உண்மையிலேயே சொல்கிறேன் ஆன்சலோட்டி இதை வந்து பயங்கர அன்பிரிக்ட் ப்ரிடிக்டபிளாக ஆக்குவார் ஆஸ் ஹவு ஹி டிட் ஹியர் மினி சென்டரில் அப்படியே ட்ரிஃப்ட் பண்ணுறது ராட்ரிகோ அந்த லெஃப்ட்டு மறுபடியும் இதை வந்து மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு எட்டி ஹாலில் ஆப்வியஸாக ஸோ அன்பிரிடிக்டபிலிட்டி ஆஃப் தட் ஃப்ரண்ட் த்ரீ அதுதான் இப்போ ரியல் மெடல் கிட்ட இருக்கிற பிகஸ்ட் சூப்பர் பவர் வினி ராட்ரிகோ பெல்லிங்கம் அதாவது அன்பிரிடிக்டபிலிட்டி இவங்க எங்கே இருப்பாங்க எப்படி அட்டாக் பண்ணுவாங்க எந்த ஃபார்மில் வருவாங்கன்றது யாருக்குமே தெரியாதுன்றது தான் இவங்களோட ஹையஸ்ட் ப்ளஸ் இதை எப்படி அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்றது நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் பெப்பு சும்மா கிடையாது இந்த நோட்ஸை எடுத்துகிட்டு அங்கே போவார் ஹைலைட் என்னென்னா அந்த டைமில் கைல் வாக்கரும் பேக் டெப்ரோயினும் பேக்காக இருப்பார் வேற மாதிரி இருக்கும் வேற மாதிரி இருக்கும் எட்டி ஆர்டில் இந்த கேமு ஆ இன்னத்தை சொல்கிறது நான் வேற மாதிரி இருக்க போகுது அது மட்டும் கன்ஃபார்ம் ஓகே ஸோ இப்போது ஆர்ஸ்னல் பையன் சத்தியமாக சொல்கிறேன் ஆர்ஸ்னல் ஃபேனுக்கு இது வந்து ஹியூஜ் ஆர்ஸ்னல் ஃபேனுக்கு இது ஹியூஜ் ஓகே ஹோமில் பயனோட ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அந்த 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 பெனால்ட்டி வந்து அவ்வளோ கிளியர் பெனால்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கோல் சானியோட அந்த பால் அண்ட் அகெயின் ராயா ராயா பற்றி பேசி ஆகணும் ராயா வந்து ரெண்டு மெயினான மிஸ்டேக்ஸ் அந்த ரெண்டு கோல்லையுமே ரெண்டு ரெண்டு மெயினான மிஸ்டேக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் கோல் கிணாப்ரி அடித்தது வந்து கேப்ரியலுக்கு பால் போகிறப்ப ஏன் அவ்வளோ முன்னாடி வரணும் இல்லைன்னா கம்யூனிகேஷன் ஏன் லேக் ஆகுது அந்த இடத்துல இல்லையா நீ பின்னாடி இருந்திருந்தனா அந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கும் ட்ரெடிஷ்னலாக என்ன நடந்திருக்கும் நீ பின்னாடி இருந்திருக்க அப்படின்னா கேப்ரியல் பின்னாடி ஆடிட்டு இருக்க போகிறார் அவ்வளோதான் சிம்பிள் சிம்பிளாக முடிஞ்சிருக்கும் அந்த இடத்துல அவ்வளோ தூரம் முன்னாடி வந்து கேப்ரியலுக்கும் ஆப்ஷன் இல்லாமல் அவர் அவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு பின்னாடி நடக்கிறதுக்குள்ளே அந்த ஆப்ஷனும் எனக்கு மிஸ் ஆகிடுது அந்த இடத்துல தான் பால் மிஸ் ஆகுது சானியோட அந்த அந்த பால் டு குரேஜ்கா அங்கேருந்து சா கினாப்ரிக்கு ஒரு பால் ஃபினிஷ் தேவையில்லாதது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது பெனால்ட்டி பெனால்ட்டியும் போது கேன் எடுக்கிறாரு நீங்கள் அந்த ரீப்ளே பார்த்தீங்கன்னா முதலே எது குதிக்கணும் ஓகே அகெயின் இது வந்து பெனால்ட்டி கோச்சஸ் ஐ மீன் கோல் கீப்பர் கோச்சஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்வியஸாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்ருப்பாங்க தட் இது தான் இது தான் அப்படின்னு ஓகே சூப்பர் இப்படி தான் அடிக்க போகிறாருன்றது ஓகே அதுக்குன்ட்டு ரன் அப்பில் இருக்கும்போதே ரைட்டுக்கு போயிட்டு அப்பில் ஃபஸ்ட்டு டெசிஷன் எடுத்த இடம் தான் அவர் டெசிஷன் எடுத்தாருன்றது தெரியாது ஆனால் இவர் குதிச்சோனே தேங்க்யூ ஸோ மச்ன்ற மாதிரி அஷ்ட்டு போயிட்டார் சாக்காவோட அந்த கோல் சான்ஸே இல்லை சான்ஸே இல்லை இந்த சாக்கா தான் வந்து வெயிட்டிங் நான் பார்க்குறதுக்கு அண்ட் மெயினான விஷயம் வந்து ஓடை கார்டு ஓடை கார்டோட ஒர்க் ரேட் ஓடை கார்டோட ரைட் சைடில் வந்து அவர் கிரியேட் பண்ண அந்த சான்சஸ் அந்த அந்த பால்ஸ் ட்ரொசாட் அண்ட் கேப்ரியல் ஜீசஸ் ரெண்டு பேருமே சப்ஸ்டியூட் ஆகிறாங்க அண்ட் கேப்ரியல் ஜீசஸோட அந்த ட்ரிபிள் அண்ட் தென் கட் பேக் அந்த இடத்துல ட்ரொசாட் அடித்தது இது மட்டும் இல்லாமல் போஸ்ட் ஷாட் ஒன்று போச்சு
அது வந்து பெனால்ட்டி கிடையாது ஸோ இன் டெப்த்தாக நான் ஆசனோட கேமை நான் பார்க்கலாம் ரீப்ளே மட்டும் தான் பார்த்ததுனால என்னால் பெருசாக அதை பற்றி பேச முடியாது எனிவேஸ் ரெண்டு கேமுமே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கேம்ஸ் வந்து நீங்கள் எதை பார்த்துருந்தாலுமே நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் செகண்ட் லெக் பயங்கரமாக இருக்க போது எஸ்பெஷலி எட்டி ஹார்டில் அண்ட் ஆர்ஸ்னல் டூ கோல்ஸ் அவே கோல்ஸ் கன்சீட் பண்ணதுனால பேயனில் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆர்ஸ்னலுக்கு அகெயின் இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் வேரஸ் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா ஆர்ஸ்னல் கண்டிப்பாக அலையன்ஸ் அரீனால பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு நீங்கள் இந்த மேட்ச் எப்படி என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னு உங்களோட தாட்ஸை கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க மீண்டும் இன்னும் சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறாத வரை உங்களி